আসসালামু আলাইকুম দর্শকরা আপনাদেরকে স্বাগত কিডস এন্ড মম অনুষ্ঠানে কিডস এন্ড মম অনুষ্ঠানে আমরা যে শুধুমাত্র প্রেগন্যান্সি নিয়ে আলাপ করি তা না অনেক সময় প্রেগন্যান্সির সাথে रिलेटेड অনেক ধরনের বিষয় নিয়েও আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করে থাকি কারণ ইদানিং কালে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলো বেশি পাচ্ছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জন্মগত ত্রুটি বা কনজেনিটাল অ্যানোমালি তো অনেক দর্শকরা আমাদের কাছে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন যে কম জন্মগত ত্রুটি কি বংশগত কি না বা জন্মগত ত্রুটি একবার হলে আবার হতে পারে কি না আসলে প্রেগন্যান্সির সাথে এটা আবার একবার হলে যদি আবারও হয় সেটা সেই ক্ষেত্রে ওনারা কি করবেন বা কিভাবে এটা প্রিভেন্ট করা যায় এ ধরনের অনেক ধরনের প্রশ্ন দর্শকদের কাছে আমার কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে থাকে তো আমি মনে করলাম যে এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে যদি আমি একটু বিস্তারিত আলাপ করি সেক্ষেত্রে আপনারা এই বিষয় থেকে কিছুটা নিজেদেরও স্বস্তি বোধ করবেন এবং কিভাবে সঠিক সময়ে এটা নির্ণয় করতে হবে এবং ডাক্তারের কাছে কখন যেতে হবে এ বিষয়ে আপনারা একটা গাইডলাইন পাবেন তো আমার আজকে বিষয়টা তা সেটাই যে জন্মগত ত্রুটি বা কনজেনিটাল অ্যানোমালি তো আমরা যদি বলে থাকি জন্মগত ত্রুটি জিনিসটা কি এবং এটা কীরকম এটার হার তো সাধারণত দেখা যায় যে জন্মগত ত্রুটি বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের আল্লাহ তালা আমাদের কে যেরকম চোখ নাক হাত মুখ এবং শরীরের বাইরের অঙ্গের সাথে সাথে যেমন ভিতরের অঙ্গগুলো দিয়েছেন তো কোনো কারণে কোনো অঙ্গ যদি সঠিকভাবে গঠন না হয়ে থাকে আয়দার হতে পারে স্ট্রাকচারাল অর্থাৎ গঠনগত প্রবলেম অথবা হতে পারে যে ফাংশানাল তার মানে কাজ ঠিকমতো করছে না অথবা এমনও হতে পারে দুটা কম্বিনেশান যে জন্মগতভাবে গঠনগতভাবেও সমস্যা কাজ কাজগতভাবে সমস্যা অনেক সময় হয়ে থাকে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম যেমন অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম একটা ডিজিজ যেটা ওটাও কিন্তু যেখানে বাচ্চার কোনো শারীরিক কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বাচ্চার মানসিক এবং নিউরোলজিক্যাল তার ডেভেলপমেন্টে সমস্যা হচ্ছে আরও কিছু থাকে যে কম্বাইন্ড যে দুটাই আছে যে তার গঠনগত সমস্যাও আছে আবার তার কাজ কার্যকারিতা সম্পূর্ণ সমস্যাও আছে তো সাধারণত যদি আমরা বলে থাকি যে কি হারে আমরা জন্মগত ত্রুটি বা এই অ্যানোমালি পেয়ে থাকি সাধারণত তিন থেকে চার পার্সেন্ট বাচ্চা প্রতি বছরই সারা পৃথিবীতে জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং এর মধ্যে দেখা যায় প্রায় তিন লাখেরও বেশি বাচ্চা জন্মগত ত্রুটি এবং সেটা রিলেটেড কমপ্লিকেশানে মারা যাচ্ছে প্রতি বছর তো সুতরাং এটা এমন একটা কন্ডিশান যে যেটা শুধুমাত্র যে শিশু মৃত্যুর হারের একটা কারণ তা না সাথে সাথে এইটা একটা পরিবার একটা সমাজ তথা একটা পুরো দেশের জন্য কিন্তু জন্মগত ত্রুটি একটা বিশাল বড় বোঝা সুতরাং এই ত্রুটিটা যদি আমরা কেন হয় সেটা আমরা জানতে পারি সেটা সেই কেন যদি আমরা উত্তর খুঁজে পাই তাহলে সেটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা যদি আমরা জানতে পারি এবং কি কি বিষয়ে আমরা একটা নিয়ম ফলো করলে আমাদের দেশ এই সন্তানগুলো মানে জন্মগত ত্রুটি কী ধরনের সার্জারি কোথায় হবে এই জাতীয় জিনিসগুলো আপনাদের আমি আসলে বলতে চাচ্ছি তো জন্মগত ত্রুটি সাধারণত হয়ে থাকে সাধারণত যে ত্রুটি জন্মগত হয়ে থাকে যেটা হলো বললাম যেটা যে স্ট্রাকচারাল তার মানে গঠনগত কোনো প্রবলেম তার মানে তালুকাটা হতে পারে পা বাঁকা হতে পারে আকারে ছোট হতে পারে অথবা হতে পারে যে মাথার খুলি নাই অনেকের আছে স্পাইনাল কর্ডে ওখানে প্রবলেম যেটাকে বলা হয় স্পাইনা বিফিডা এ ধরনের কিছু জন্মগত ত্রুটি যেটা গঠনগতভাবে প্রবলেম সেটা হতে পারে অথবা হার্টের মধ্যে প্রবলেম হতে পারে জন্মগত ত্রুটি যেগুলো সাধারণত হয়ে থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে কমন হলো হার্টের হার্টের যে জন্মগত ত্রুটি যেগুলো সেগুলো কি কী সেগুলো সেটার মধ্যে হয় হয় হার্টের মধ্যে কোনো ছিদ্র থাকতে পারে অথবা পুরো হার্টের সাধারণত দুইটা অনিল অলিন্দ এবং দুইটা প্র নিলয় থাকে তো এই প্রকোষ্ঠগুলো যদি ঠিকমতো গঠন না হয় সেটা এক ধরনের হার্টের সমস্যা এবং সাধারণত জন্মগত ত্রুটি যতগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কমন জন্মগত ত্রুটি সেটা হচ্ছে গিয়ে হার্টের জন্মগত ত্রুটি অর্থাৎ হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত যে জন্মগত ত্রুটি সেটাই সবচেয়ে বেশি কমন তো আমরা যদি ওভাবে চিন্তা করি যে জন্মগত ত্রুটিগুলো কারণ কি। তো সাধারণত কিছু কিছু ক্ষেত্রেই আমরা কারণ নির্ণয় করতে পেরেছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক কারণ এখন আমরা জানি না তো যেগুলো আমরা কারণ নির্ণয় করতে পেরেছি সেগুলোর মধ্যে আছে যে মায়ের যদি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকে এটা কিন্তু একটা খুব মানে কম দামি একটা ওষুধ যেটা ফলিক অ্যাসিড যেটা আমরা প্রেগনেন্সি এর জন্য যখন মা প্রেগনেন্সির প্রস্তুতি নেন তখন খেতে বলি তো ফলিক অ্যাসিড যদি কারোর ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে ব্রেন এবং নার্ভ রিলেটেড যে জন্মগত ত্রুটি সেগুলো হয়ে থাকে হতে পারে মাথার খুলি নাই যেটাকে বলা হয় অ্যালেনকে ফালি হতে পারে মেরুদণ্ডর যেই হার্ট মানে ওখানে মেরু দণ্ডের ওখান দিয়ে যে আমাদের স্পাইনাল কর্ড গিয়েছে সেখানে সমস্যা হতে পারে স্পাইনা বিফিডা হতে পারে অনেকের আছে মাথা বড় 
মাথার মধ্যে ব্রেনের পরিবর্তে পানির পরিমাণ বেশি এটাকে বলে হাইড্রোক্যাফালাস যে মাথা বড় এবং মাথার মধ্যে পানি বেশি জমেছে এই ধরনের প্রেগন্যান্সি হতে পারে তো সাধারণত এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে থাকে যদি ফলিক অ্যাসিডের ডেফিসিয়েন্সি হয়ে থাকে এছাড়া আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য জন্মগত ত্রুটি হয়ে থাকে সাধারণত আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য থাইরয়েডের হরমোনের ডেফিসিয়েন্সির জন্য বাচ্চা জন্মগতভাবে গয়টার বা গলগণ্ড রোগ নিয়ে আসে অনেক সময় আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য বাচ্চার নিউরোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কম হয় বাচ্চার আইকিউ কম থাকে একটু বোকা বোকা থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা মানে তাকে রেসপন্স সেরকমভাবে করে না তার ডেভেলপমেন্ট হওয়ার যে ধরনের মানে পোর ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি যে সমস্ত বাচ্চার হয়ে থাকে এছাড়াও আছে যে মায়ের যদি রক্ত স্বল্পতা থাকে তার মানে মায়ের যদি হিমোগ্লোবিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেক্ষেত্রেও কিছু জন্মগত ত্রুটি হতে পারে যে অনেক সময় দেখা যায় যে সেই সমস্ত বাচ্চাগুলোর তারদেরও শরীরে রক্ত স্বল্পতা থাকে এবং এই রক্ত স্বল্পতার জন্য তাদের হার্টেরও সমস্যা হয়ে থাকে এনিমিক হার্ট ফেলিয়র যেটাকে বলে সে ধরনের হয়ে থাকে তো এরকমভাবে কিছু কারণ আমরা জানি যে যে কারণগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি কিন্তু কিছু কিছু যা আছে যে যে কারণগুলো আমরা জানি না তবে কিছু সাবধানতা যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে আমরা অনেকগুলো আরও অনেক ধরনের জন্মগত ত্রুটি থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি যেমন খাবারটা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও খেয়াল করতে হবে যে বাইরে যে সমস্ত খাবার আছে ভেজাল খাবার অনেক আমাদের দেশে ইদানিং যেটা হচ্ছে খাবারের মধ্যে অনেক ধরনের কেমিক্যালস মিশিয়ে দেয় ইভেন বাজারে যে ফল বা শাক তাতে ফরমালিন থাকছে ইভেন খাবারের মধ্যে কিছু রং বা যেটা কাপড়ের দায় সেগুলো দেওয়া হয়ে থাকে যেগুলো আমরা জানি না সেটার লং টার্ম কি ক্ষতি হতে পারে তবে সাধারণভাবে এ জাতীয় খাবার বা এরকম বাইরের খাবার খেলে বা যদি পরিবেশ দূষণ থেকেও অনেক ধরনের জন্মগত ত্রুটি হতে পারে তবে কোনো ডেফিনিট নাই যে এই জন্মগত ত্রুটিটা এই পরিবেশের এই দূষণের জন্য হচ্ছে সেরকমভাবে বলা যাচ্ছে না বাট অ্যাজ এ হোল জন্মগত ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও কিছু ওষুধের জন্যও কিন্তু জন্মগত ত্রুটি হয়ে থাকে মা যদি ক্যান্সারের ড্রাগ খেয়ে থাকেন এবং উনি যদি না জানেন উনি যদি মানে অনেক মা আছেন যারা ওনাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপিক ড্রাগ বা পাচ্ছেন অথবা মা রেডিয়েশানের এক্সপোজার হচ্ছে অথবা অনেক মা অনেক সময় জানেন না যে উনি গর্ভবতী উনি দেখা গেল উনি দুই মাসের গর্ভবতী ওনার অন্য কোনো প্রয়োজনের জন্য উনি এক্সরে করতে গেলেন তো সেই এক্সরের যদি তার শরীরে এক্সরে পাস করে এবং একটা এক্সরের একটা মাত্রা আছে ওরকম মাত্রায় যদি এক্সরে শরীরে পাস করে তাহলেও কিন্তু জন্মগত ত্রুটি হতে পারে সুতরাং এ ধরনের ক্ষেত্রে যদি হয়ে থাকে যে মা যদি কোনো ধরনের অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ খাচ্ছেন বা কোনো রেডিয়েশন বা এক্সরের এক্সপোজার হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও বাচ্চার জন্মগত ত্রুটিনের জন্য সম্ভাবনা থাকে তবে সেক্ষেত্রে আমরা তখন ওই জন্মগত ত্রুটিটা কী ধরনের সেটা নির্ণয় করার মাধ্যমে তার কাছে আমরা প্রেগনেন্সি সে করবে কন্টিনিউ করবে নাকি প্রেগনেন্সি সে টার্মিনেট করে ফেলবে সে বিষয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় যে মারা জানছেন না যে ওনারা প্রেগনেন্স বাট ওনারা থার আপনার ক্রিমের ওষুধ খেয়ে থাকেন ক্রিমের ওষুধ খাচ্ছেন বা অনেক সময় অনেক ধরনের রিক্রিয়েশনাল ড্রাগ আছে যে যেগুলোতে অনেক মারা অ্যাডিক্টেড থাকেন বা আমাদের দেশে হয়তো বা সেটা প্রাধান্য কম অনেকে আছেন যে স্মোকিং করেন এই জিনিসটাও কিন্তু ইদানিং হচ্ছে যে অনেকেই ইদানিং স্মোকিং করেন অনেকে আছে যে তামাক পাতা খাচ্ছেন পান খা পানের সাথে তামাক পাতা খান অনেকে আছেন যে অ্যালকোহল জাতীয় ড্রিঙ্কস বা ওই ধরনের রিক্রিয়েশনাল বেভারেজ যেগুলো আছে ওগুলো খাচ্ছেন তো ওগুলোরও কিন্তু লং টাইম জন্মগত ত্রুটি হওয়ার অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে দেখা যায় যে বাচ্চার হার্টের সমস্যা ব্রেনের সমস্যা অনেক সময় এমন হয় শুধু একটি অঙ্গে প্রবলেম তা না অ্যাজ এ হোল অনেকগুলো সিস্টেমে তাদের অ্যাবনর্মালিটি হয়ে থাকে সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে মাদের যদি মা যখন প্রেগনেন্সি নেওয়ার জন্য প্ল্যান করবেন সে যদি প্রপার ওয়েতে প্ল্যানিং করেন এবং এ ধরনের তার যদি কোনো নেশা বা কোনো ধরনের অ্যাডিকশান থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সে ধরনের জিনিসটাকে উনি অ্যাভয়েড করবেন সেগুলো থেকে অবশ্য উনি বিরত থাকবেন অ্যাটলিস্ট তিন মাস উনি এই সমস্ত ধরনের অভ্যাসগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন এবং উনি সুষম খাদ্য খাবেন এবং অবশ্যই ফ্রেশ গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস এবং ঘরে তৈরি খাবার খাবেন প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে এছাড়াও আবার অনেক ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস হয়ে থাকে কিছু কিছু জন্মগ্রত ত্রুটি কিন্তু যেটা দেখা যেয়ে থাকে যে বয়স বেরি বাড়তে অবস্থায় মা যদি অধিক বয়সে সন্তান দেন বা খুবই কম বয়সে সন্তান হয় তার মানে টিনেজার মা বা যারা অধিক বয়সে সন্তান নিচ্ছেন যেমন পঁয়ত্রিশের উপরে বা চল্লিশের উপরে কারণ ইদানিং দেখা যাচ্ছে মারা ব্যস্ত থাকেন তার ক্যারিয়ার পড়াশোনা এগুলোতে তো অনেক সময় দেখা যায় প্রেগনেন্সি নেওয়াটা এটা অনেক সময় দিলে
অনেক সময় দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে মাদের ব্লাড সুগার বেড়ে যাচ্ছে এবং ব্লাড সুগার যদি বেড়ে যায় ডায়াবেটিস থাকে তাহলে কিন্তু একেবারে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা অঙ্গেই অ্যাবনরম্যালিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং মা যদি এমন হয়ে থাকে যে মা হচ্ছে প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে উনি ডাক্তার না মানে অনেক যদি কোনো প্রেগনেন্সি যদি পূর্ব প্রস্তুতি হয়ে ব্লাড সুগার টেস্ট করে দেখা যায় যে তার ব্লাড সুগার বেশি এবং উনি যদি সে ব্লাড সুগারটা নিয়ন্ত্রণ করে প্রেগনেন্সি নেন সেটা ভালো কিন্তু মা যদি দেখা গেল যে উনি জানেনই না যে উনি ডায়াবেটিক উনি প্রেগনেন্সি নেওয়ার পরে দেখা গেল প্রথম তিন মাসে ধরা পড়লে যে ওনার ব্লাড সুগার অনেক বেশি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সময় প্রেগনেন্সিটাকে কন্টিনিউ করতে নিষেধ করি এবং ব্লাড সুগারের মাত্রাটা দেখে আমরা বলে থাকি যে প্রেগনেন্সিটা উনি নিতে পারবেন কি পারবেন না তাছাড়া কিছু জন্মগত ত্রুটি আছে যেমন ডাউন সিনড্রম একটা আপনারা এটা নাম শুনে থাকবেন ডাউন্স এমন একটা সমস্যা যেটা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট কোনো মানে বাচ্চার একটা সিস্টেমে সমস্যা হয় তা না দেখা যায় ডাউন্সের বাচ্চার মানসিক এবং শারীরিক দুই ধরনের প্রবলেমই থাকে আর এদের সাধারণত হৃদরোগ হার্টের প্রবলেমগুলো একটু বেশি থাকে এছাড়াও তারা একটু শর্ট স্ট্রেচার মানে হাইটে কম হয়ে থাকে এদের চোখের চোখের দৃষ্টিটা বা চোখের যে গঠনগত সমস্যা থাকে কানেরও সমস্যা থাকে দেখা যায় কানটা একটু নিচের দিকে থাকে এবং দেখা যায় যে তাদের হাতের তালুর মধ্যে একটা দাঁত থাকে এবং এদের দেখা যায় যে মাল্টিপল প্রবলেম হয়ে থাকে যারা ডাউন্স হয়ে থাকে এবং ডাউন্স এমন একটি সমস্যা সাধারণত অধিক বয়সে মা হলে কিন্তু ডাউন্স আর ঝুঁকি থেকে থাকে তো সাধারণ এই জন্য এবং খুব কম বয়সে মা হলেও অনেক সময় থাকে এবং কিছু কিছু থাকে যে ইনহেরিটেড প্রবলেম তার মানে বংশগতভাবে কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো পরিবারে আছে এবং সেইটা ওই পরিবারে যদি এ কারণে আত্মীয়র মধ্যে যদি বিয়ে করা হয়ে থাকে দেখা যায় যে পরিবারে সেই সমস্যাগুলো পরিবারের মধ্যেই থেকে থাকে এবং এমন হয় যে যদি কোনো আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে হলে সেই জিনিসটা তখন প্রকট আকারে ধারণ করে এবং সেই সমস্যাটা তখন আরও বেশি প্রকট হিসাবে সেটা প্রকাশ পায় সুতরাং এইরকম ক্ষেত্রে যদি এমন হয় কোনো পরিবারের মাস্কুলার ডিস্ট্রফি এটা একটা প্রবলেম যেটাতে মাসলগুলো দুর্বল থাকে মোটর নিউরান ডিজিজ এটা একটা প্রবলেম যে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে মানে ফ্যামিলিতে যদি কারোর থাকে সেটাও অনেক সময় বংশগতভাবে সেটা পরবর্তীতে বাচ্চাদের যেতে পারে সুতরাং কোনো মা যদি এই ধরনের তার ফ্যামিলিতে প্রবলেমগুলো থেকে থাকে সুতরাং ওরকম থাকলে অবশ্যই প্রেগনেন্সির আগেই কিন্তু আসলে এই ক্ষেত্রে টেস্ট করে এবং ওটা দেখে তারপরে প্রেগনেন্সি নেওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ তো সুতরাং এই ধরনের কিছু সমস্যা নিয়ে সাধারণত আমাদের কাছে জন্মগত ত্রুটি প্রবলেম নিয়ে আমাদের কাছে আসে তো এটা সমাধানেরও তো একটা উপায় আছে তো আমরা সমাধানে আমরা সবার আগে সবসময় জানি যে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর তার মানে আমি যদি প্রতিরোধটা করতে পারি সেটা রোগের ট্রিটমেন্টটা করার থেকে বেটার সুতরাং প্রতিরোধের উপায় অনেকগুলোই আছে যেগুলো আমরা জানি সে কারণগুলো আমরা সেখান থেকে বিরত থাকবো আমরা মাকে বলবো যে সে প্রেগনেন্সি যখন সে নিতে চাবে অবশ্যই সে মানে একটা ডেইলি লাইফস্টাইলটাকে সুন্দরভাবে নিবে সুষম খাবার খাবে সবুজ সব শাকসবজি খাবে সে প্রথম তিন মাস থেকে প্রেগনেন্সি প্ল্যানিংয়ের সময় থেকে ফলিক অ্যাসিড খাবে এবং প্রেগনেন্সি হওয়ার পরও তিন মাস সে ফলিক অ্যাসিডটা কন্টিনিউ করবে তার ফ্যামিলিতে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে সে অবশ্যই ডায়াবেটিস আছে কি না তার সেটা সে দেখবে এবং সেই ডায়াবেটিসটা নির্ণয় যদি হয়ে থাকে সেটা কন্ট্রোল করেই ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করেই সে প্রেগনেন্সিটা নিবে সে যদি অধিক ওজনের হয়ে থাকে স্থূল যারা মা তাদেরও কিন্তু প্রেগনেন্সিতে দেখা যায় যে জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং তার আদর্শ বডি ওয়েট যেটা সেটা সে নিয়ে তবে সে প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করবে এবং যদি ফ্যামিলির মধ্যে বিয়ে হয়ে থাকে তবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী তাদের ব্লাড টেস্ট করাবে কারণ থ্যালাসিমে এমন একটা প্রবলেম সেটা কিন্তু রক্ত বাহিত একটা প্রবলেম যেটা যদি বা স মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রবলেমটা থাকে সন্তানের সেটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো কেউ থাকে যে থ্যালাসিমের বাহক বা কারোর আছে থ্যালাসিমের ডিজিজ সুতরাং এটা কিন্তু প্রেগনেন্সির আগেই ডিটেক্ট করা যায় সুতরাং অবশ্যই যদি কারোর ফ্যামিলিতে থ্যালাসিমের কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তারা প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে থ্যালাসিমের টেস্টটা করে দেখে নেবে যে তাদের থ্যালাসিমিয়ার ঝুঁকি কতটুকু এবং সেই অনুযায়ী তারা থ্যালাসিমিয়া টেস্ট করে পরবর্তী প্রেগনেন্সি প্ল্যানিং করবে কারণ থ্যালাসিমা এমন একটা সমস্যা যেটা যদি আমরা আগে থেকে জানতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা প্রেগনেন্সি থেকে বিরত থেকে এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি তো মোটামুটিভাবে এইগুলো হলো আমাদের পরিহার বা বিরত থাকার ওয়ে তারপরে আছে যে হ্যাঁ জন্মগত ত্রুটি ধরা পড়ে গেল সেক্ষেত্রে আমরা মা জানলো যে তিন মাসের সময় যে তার বাচ্চার আলট্রাসোনোগ্রাফি করে আমরা দেখতে পারি যে সাধারণত ইলেভেন থেকে ফরটিন উইক্সের সময় এই সময় আমরা কিছু আলট্রাসোনো আছে জেনেটিক্স 
আলট্রাসোনোগ্রাফি যেটা করে জানা যেতে পারে যে বাচ্চার কোন ধরনের জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা সাধারণত আর্লি স্টেজের আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে আমরা সাধারণত যেটা জানতে পারি যে মায়ের মাথার খুলিটা ডেভেলপ করছে কিনা অ্যানেনকেফালি এটা সাধারণত চোদ্দ সপ্তাহের আলট্রাসোনোগ্রাফিতে বোঝা দিয়ে থাকে যে মার জানতে পারে তার সন্তানের মাথার খুলিটা তৈরি হয়নি অথবা এগারো থেকে তেরো সপ্তাহের সময় জেনেটিক স্ক্যানিং করে জানা যেতে পারে যে বাচ্চার ডাউন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ট্রাইজমি টোয়েন্টি ওয়ান অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চার নাকের হাড্ডিটা তৈরি হয়নি অনেকের লোকাল ঘাড়ের পিছনের একটা ওখানে স্কিন ফোল্ড থিকনেস দেখে বোঝা যায় যে বাচ্চার ডাউন সিনড্রোম হবে কিনা তো এই সমস্যাগুলো যদি তখন ডিটেক্ট করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা তাকে পরবর্তীতে পরের স্টেপ কী ধরনের টেস্ট করবে সেটা আমরা তখন তাদেরকে গাইড করতে পারি এর পরবর্তীতে যদি আমরা বলি আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করে আমরা দেখতে পারি যে বাচ্চার ডাউন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তো সেই ব্লাড টেস্টগুলো কিছুটা কস্টলি হলেও সেগুলো করে ডিটেক্ট করা যেতে পারে যে বাচ্চার ট্রাইজমি টোয়েন্টি ওয়ান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা যদি সেটা আমরা পেয়ে থাকি যে হ্যাঁ ওই টেস্টগুলো পজিটিভ তার নেক্সট স্টেপ হিসেবে আমরা যেতে পারি যে সাধারণত যখন প্লাসেন্টাটা ফর্ম হয়ে যাচ্ছে অ্যামিওসিনথেসিস করেও আমরা জানতে পারি এছাড়াও কোরিয়নিক ভিলাস স্যাম্পলিং বলে একটা পদ্ধতি আছে যেটা দিয়েও আমরা বুঝতে পারি যে বাচ্চার গর্ভের বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এবং সেই হিসেবে আমরা প্রপার প্ল্যানিং করতে পারি এছাড়াও আমরা যেটা করতে পারি আঠারো থেকে বাইশ সপ্তাহের সময় আমরা একটা জেনেটিক আমরা অ্যানোমালি স্ক্যান করতে পারি ডিটেলস অ্যানোমালি স্ক্যান এই অ্যানোমালি স্ক্যান করে দেখা যেতে পারে বাচ্চার প্রতিটা অঙ্গের ডেভেলপমেন্টাল কোনো প্রবলেম আছে কি না বা সেইটা থাকলে সেটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি সাধারণত দেখা যায় যে সত্তর পার্সেন্ট অ্যাবনর্মালিটি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি আলট্রাসোনোগ্রাফি করে এবং তিরিশ পার্সেন্ট অ্যাবনর্মালিটি যেটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে ডিটেক্ট করা যায় না সুতরাং তখনও যদি আমরা পাই যে হ্যাঁ যে যে যেই ত্রুটিটা বাচ্চার আছে সেটা তার লাইফের জন্য বাচ্চার জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং বাচ্চা ডেলিভারির পরে সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সে লাইফ তার মানে তার মারা যাওয়ার ঝুঁকি থাকে অথবা এমনও হতে পারে পেটের মধ্যে মারা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা মাদেরকে তাদেরকে আমরা কাউন্সিলিং করতে পারি তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারি যে তারা ডিসিশন নিতে পারেন যে তারা প্রেগনেন্সিটাকে কন্টিনিউ করবেন না প্রেগনেন্সিটাকে টার্মিনেট করে ফেলবেন ডেলিভারি করে ফেলবেন তো এবং আবার শেষের দিকে মানে নয় মাসের দিকে আবার আমরা কিছু আলট্রাসোনোগ্রাফি আবার একটা রিপিট করতে পারি সেটাতেও কিছু বোঝা যেতে পারে যে বাচ্চার যদি স্ট্রাকচারাল স্কেলিটাল কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে তার মানে তার পায়ের হাড় অথবা মাথার হাড় বা কার্ডিয়া কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে যেগুলো একদম লাস্ট ট্রাইমাস্টারে ধরা পড়ে থাকে তো এছাড়াও আমরা যেটা করতে পারি বাচ্চাকে ফিটাল ইকো করতে পারি এটাও একটা পদ্ধতি মায়ের যেমন ইকো কার্ডিওগ্রাফি করা হয়ে থাকে সেরকম বাচ্চারও ইকো করা যেতে পারে সাধারণত আমরা সিক্সটিন টুকু এইটিন উইকস বা টোয়েন্টি উইকস এই সময় আমরা ফিটাল ইকো করে দেখতে পারি যে বাচ্চার হৃদরোগ বা হার্টের কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না তো সেটা হলো সেটারও আমরা সেভাবে ব্যবস্থা নিতে পারি এবং প্রেগনেন্সি থাকা অবস্থায় মাকে কিছু ওষুধ দিয়েও মায়ের যে বাচ্চার যদি হার্টবিট বেশি থাকে তাহলে মাকে মুখে কিছু ওষুধ দিলে সেটা প্রেগনেন্সি চলাকালীন অবস্থাতেই সেই সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ওরকমভাবে এখনও কিছু ইন্ট্রা ইউট্রাইন থেরাপি কিছু দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু ইন্ট্রা ইউট্রাইন সার্জারির ওরকম আমাদের দেশে ওরকমভাবে নাই বাট অনেক উন্নত দেশে আছে যে মায়ের গর্ভকালীন থাকা অবস্থাতেই পেটের মধ্যে বাচ্চার কিছু অপারেশন বা কিছু সার্জারি বা ইন্টারভেনশান করা হয়ে থাকে তবে বেশ কোনো ইন্টারভেনশান কোনো প্রসিডিওরের থেকে যদি বাচ্চা করা হলে অনেক সময় প্রেগনেন্সি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে তো আমরা তারপরেও পেশেন্টের ইচ্ছা এবং সুবিধা ফ্যাসিলিটি সব মিলে আমরা ডিসিশান নিতে পারি এছাড়াও আরও নিউয়ার কিছু অ্যাডভান্স টেকনোলজি আমাদের এই ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে নন ইনভেসিভ প্রিনেটাল টেস্টিং এনআইপিটি বলা হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কি করা হয়ে থাকে মা মার ব্লাড শরীরের মধ্যে বাচ্চার রক্তের কিছু উপাদান চলে আসে সেই মার রক্তটা নিয়ে সেখান থেকে আমরা বাচ্চার ওই কোষটা আমরা বের করি সেখান থেকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি যে বাচ্চার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা এটা অনেক অ্যাডভান্স এটা টেস্টিং আমাদের বাংলাদেশেও এই টেস্টের জন্য করা হয়ে থাকে তো এটাতে আমরা কিন্তু কোনো ধরনের ইন্টারভেনশান না করে মার ব্লাড থেকে আমরা বাচ্চার কোষ ফিটাল কোষ নিয়ে সেটা দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে বাচ্চার কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কি না তবে সর্বোপরি সবসময় একটা কথা যেটা যে কোনো সন্তান আমরা সবাই চাই একটা সুস্থ সন্তান একটা একটা পরিবারের জন্য সেটা খুবই একটা ব্লেসিংস কেউই আমরা চাই না যে কোনো সন্তান জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করুক কিন্তু প্রতিটা জিনিসেরই যদি আমরা সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের এক